حضور تاج الشریعہ حضرت مفتی محمد اختر رضا خان قادری اجہری قبلہ اسلامی تاریخ کے مطابق 26 محرم 1362 ہجری اور انگریجی تاریخ کے مطابق 2 فروری 1943 میں ہندوستان میں اتر پردیس کے بریلی میں پیدا ہوئے آپ کے عقیقہ کے وقت آپ کا نام محمد رکھا گیا آپ کا ایک اور نام اسماعیل رضا بھی ہے لیکن آپ اپنے نام اکتر رضا سے سب سے زیادہ جانے گئے آپ کے والد کا نام مفسر العظم حضرت جلانی میاں جن کو محمد ابراہیم رضا القادری رضی اللہ عنہ کے نام سے بھی جانا گیا ہے ان کی شان کیسے بیان کی جائیں جن کے نانا مفتی عظم ہند اور پردادا مجدید دین و ملت اشان امام احمد رضا خان علیہ الرحمن ہو حضور تاجو شریعہ نے اپنی شروعاتی تعلیم اپنے گھر پر ہی اپنی والدہ سے حاصل کی جب آپ کی عمر قریب چار سال چار مہینے اور چار دن ہوئی تو آپ کے والد حضرت مولانا ابراہیم رضا علیہ الرحمن نے آپ کی بسم اللہ خوانی کروائی اور آپ کی تعلیم دارول علوم منظر اسلام بریل شریف میں شروع ہوئی یہاں آپ نے قرآن و حدیث کا گرائی سے علم حاصل کیا اسی طرح جب آپ کی عمر قریب بیس سال ہوئی تو حجور مفتی آزم ہند علیہ الرحمن نے آپ کو خلافت سوپ دی اور آپ کو خلیفہ گوشت کیا گیا اور جب آپ کی عمر قریب اکیس سال ہوئی تو آپ تفسیر و قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے ایجپٹ میں موجود دنیا کی سب سے مشہور یونیورسٹی الازہر یونیورسٹی چلے گئے یہاں تین سال رہ کر آپ نے اپنا گریجویشن پورا کیا آپ وہاں ہمیشہ اول آتے تھے اور جب وہاں کوئی عالم آپ سے کوئی نیا سوال پوچھ لیتے تھے تو آپ اس کا بڑی آسانی سے جواب دے دیا کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ تو میں اپنے دارالعلوم میں پہلے ہی پڑھ چکا ہوں آئیے جانتے ہیں کہ آپ تاجو شریعہ کیوں کہا جاتا ہے تاجو شریعہ کہلانے کی پیچھے کیا وجہ ہے اٹھارہ آگست انیس سو چوریسی میں آپ ایک جگہ آئے جس کا نام جناگڑ ہے وہاں بزم رضا کی بہت بڑی محفل سجائی گئی جہاں دیش بھر سے بڑے بڑے علماء دن آئے ہوئے تھے جن میں سے مفتی احمد میاں صاحب مولانا مفتی سید شاہد علی رزوی رامپوری بھی تھے ان کے موجود کی میں آپ کو تاجو شریعہ کا لقب دیا گیا انیس سو تریاسی میں آپ نے اپنا پہلا حج اور انیس سو چھیاسی میں آپ نے اپنا دوسرا حج ادا کیا اور اسی طرح آپ نے کئی عمرہ بھی کیے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ جب آپ سعودی میں تھے تو سعودی حکومت کے جریعے آپ کو گرفتار کر لیا گیا تھا آپ کی گرفتاری کی وجہ جاننے سے پہلے بتا دیں کہ آپ کے جریعے سے دی گئی دین کی دعوت کو بہت سے لوگوں نے قبول کیا اور سچے دن سے باوستہ ہوئے جن میں سے کچھ مسلم رزوی محمد احسان رزوی استائی عبداللہ اور کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھوں دین کی دعوت قبول کی جن میں سے عبداللہ تو وہ سخص ہیں جس کو آپ نے خواب میں دین کی دعوت دی اور جب عبداللہ نے آپ کو حقیقت میں دیکھا تو ترنت آپ کے ہاتھوں کلمہ شہادت پڑا آپ کے کچھ خلفاء دین مولانا مفتی سید شاہد علی رزوی مفتی محمد جیش برکاتی مولانا محمد حنیف رزوی مولانا سیر احمد رزوی کاری حمید علی اور کچھ مشہور مرید علامہ مفتی سید شاہد علی رزوی مولانا انور علی رزوی مولانا نازیم علی رزوی مولانا کمال احمد خان مولانا جمیل احمد خان ہیں آپ کے لکھی گئے کچھ کتابیں اس طرح ہیں دفاع کنزل ایمان حضرت رسول آثار قیامت سفینہ بخشیس ایک اہم فتوہ سنو اور چپ رہو الحق المبین یہی نہیں در آئل اسلامی اسٹریٹیجک اسٹیڈیس سینٹر نے آپ کو دنیا کے سب سے پرواہو شالی مسلموں میں باویسوے نمبر پر رکھا ہے آئیے آپ جانتے ہیں سعودی حکومت کا آپ کو گرفتار کرنے کے پیچھے کیا وجہ تھی دوستو سعودی گورنمنٹ کا آپ کو پریشان کرنے کے پیچھے کوئی پکتہ وجہ نہیں تھی آپ کو بے وجہ پریشان کیا گیا اگر آپ کا کوئی جرمت تھا تو وہ یہ کہ آپ سنی تھے آپ دیو بندی اور وہاں بھی نہیں تھے اور آپ ان آلہ حضرت کے پوتھے تھے جنہوں نے نجدیوں اور بد مجھبوں کے قلعے ڈھا دیئے اور آپ نے سعودی کے بڑے بڑے سنی علماؤں سے ملاقات کی 
और आपने देवबंदियों के पीछे नमाज पढ़ना मुनासिब नहीं समझा दोस्तों इसके बाद दुनिया भर के सुनियों ने सऊदी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दिया जिसमें देश विदेश के बड़े बड़े उलमाए शामिल थे इसके बाद आपको रिहा किया गया और फिर 21 मई उन्नीस में आपके पास सऊदी एम्बेसी से एक फोन अकोल आया जिसमें आपको बिना वजह परेशान करने के लिए माफी मांगी गई और आपको एक महीने का स्पेशल वीजा उमरा के लिए दिया गया जहां आपको बड़ी इज्जत के साथ रखा गया और आपकी खिदमत में कोई कमी नहीं की गई हुजूर ताजू शरिया ने नबी करीम सलम की शान में कई नाच भी लिखी है फिलहाल आपकी उम्र ज्यादा होने से आपकी तबीयत काफी नासाज रहती है हम दुआ करते हैं कि आप हमेशा सलामत रहे और सभी सुनियों का आपका फेज हासिल होता रहे